वेलकम वेलकम बॉबी मा வெல்கம் டு தீடியோ எல்லாருக்குமே வந்து பூனை ஆக்சிடென்ட் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களை சில பேருக்கு அது தெரியலனா ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்க்கலாம் ஒரு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன் மே மந்த் ஹாலிடேஸ் சம்மர் ஹாலிடேஸ் அப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஒரு மிட் நைட்ல ஆல்கஹாலிக் ஜூசஸ் எல்லாம் குடிச்சிட்டு போர்ஷ் கார் எடுத்துக்கிட்டு ஃபுல் ஸ்பீட்ல ஒரு ரோட்ல போய் ரெண்டு பேரை அடிச்சு கொண்டுட்டான் இந்த பையனுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய எஸ்ஏ எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் தராங்க அவனுக்கு எந்த பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுக்கலன்னா கூட அது வெளியே தெரிஞ்சிருக்காது த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் எஸ்ஏ எழுதணும்னு சொன்ன உடனே ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுச்சு இந்த கேஸ் ஆக்டர்ஸ் பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாருமே இதை பேச ஆரம்பிச்சாங்க அப்பதான் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது எஸ்ஏ ரைட்டிங் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஸ்கில் இல்ல அதை பிராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நல்லதுன்னு நினைச்சேன் அதனால என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கில் சம் ஒன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் எஸ்ஏ எப்போ வேணா இது யூஸ் ஆகலாம் பெட்டர் யூ ஃபாலோ க்ளோஸ்லி ஓகே லெட்ஸ் இமேஜின் நான் தான் அந்த பையன் நான் தான் வந்து வேதாந்த் அகர்வால் அவனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த ஈவெண்ட்டை பற்றினா ஒரு எஸ்ஏ தான் இப்போ நான் எழுத போகிறேன் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ இந்த கேஸை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த எஸ்ஏவை க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த ஈவெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த எஸ்ஏ ஃபுல்லாக நான் எழுத போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லியாக சொல்லியோ போட்டுற வேண்டி தான் நல்ல எஸ்ஏக்கு வந்து ஒரு நல்ல டைட்டில் தேவை ஸோ டைட்டில் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பூனே நைட் பூனே டைரிஸ் ஓகே என்னோட பேர் வேதாந்த் அகர்வால் நான் சம்மர் ஹாலிடேஸை கொண்டாடிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு நாள் நைட்டு எப்பவும் போல கிளப் கோசி பாலுக்கு சரக்கடிக்க போனோம் எனக்கு என் தாத்தா புதுசாக ஒரு போர்ஸ் கார் வாங்கி கொடுத்தாரு அதை எடுத்துக்கிட்டு டிரைவரையும் என்னோட ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கூட்டிக்கிட்டு அந்த பாருக்கு போனேன் அங்கே ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு பத்தலன்னு இன்னொரு பாருக்கு குடிக்க போனோம் பிளாக் பாருக்கு போனோம் அங்கே குடிச்சிட்டு கிளம்பும்போது என் டிரைவர் நான் ஓட்டுறேன்னு சொன்னாரு அப்போ நானே ஓட்டிக்கிறேன்னு சொல்லி வண்டியே எடுத்தேன் கூட டிரைவரும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் காரில் வந்தாங்க அப்போ சிட்டிக்கு நடுவில் ஒரு மெயின் ரோடில் ஃபுல் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருந்தேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்குறாங்கன்னு நான் ஸ்டைலாக ஸ்பீடாக ஓட்டினேன் அப்போது ரோட்டில் முன்னாடி ரெண்டு பேர் பைக்கில் ஸ்லோவாக போயிட்டு இருந்தாங்க நான் உடனே பிரேக்கை மிதிக்காமல் போதையில் ஆக்சிலேட்டரை மிதித்தேன் போய் கார் அவங்கள முட்டி ஸ்பாட்டில் அவங்க செத்துட்டாங்க உடனே அங்கே இருந்த பப்ளிக் எல்லாரும் என்னை பார்த்து குடிச்சு போலீஸ் கிட்டே கொடுத்தாங்க அப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க அங்கே உட்காந்துருக்கும்போது திடீர்னு வாசலில் ஒரு மெர்சடிஸ் கார் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நின்றுச்சு உள்ளே இருந்து என் மாமா சிக்ஸ் லார்ஜ் பீஸா பாக்ஸோடு வந்தார் சி எப்போவுமே எஸ்ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் டீட்டெயில்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போது வந்து பீஜா கொண்டு வந்தாருன்னே சொல்லியிருக்கலாம் பட் ஆறு பீஜாங்கிறது தான் இங்கே ஹைலைட் ஒரு பையன் தான் ஆனால் ஆறு பீஜா அது ஒரு லார்ஜ் சைஸ் எனக்கு ஒரே குஷி ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச ஃபார்ம் ஹவுஸ் பீஜா இருந்துச்சு நானும் சூடு ஆடுறதுக்குள்ளே சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளே எம்எல்ஏ அங்கிள் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தார் நான் டைம் பார்த்தேன் த்ரீ ஏஎம் அப்புறம் அவர் போலீஸோட சவுண்டாக ஏதோ பேசிகிட்டு இருந்தார் என்கிட்ட பீஜா சாப்பிட்டியா சூடாக இருந்துச்சான்னு கேட்டார் அப்புறம் என்ன கோர்ட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க அங்கே ஜட்ஜ் என்ன ரோடு ரெகுலேஷன்ஸை பற்றி ஒரு ப்ரெசன்டேஷனும் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸை பற்றி ஒரு முந்நூறு வேர்ட்ஸ் எஸ்ஏயும் எழுதி தர சொன்னாங்க நான் ஒன் வீக் டைம் பத்தாது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வேணும்னு கேட்டேன் ஜட்ஜ் அங்கிள் எங்கள் அப்பாவை பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எடுத்துக்கோன்னு சொன்னார் அப்புறம் நான் வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுத்தேன் எஸ்ஏயும் ப்ரெசன்டேஷனும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நைட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட கிளப்புக்கு நியூ ஆடி காரில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ஸ்லோவாக போய் என்ஜாய் பண்ணேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒர்க்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் இதில் என்னென்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்களோ இல்லை டாக்டருக்கு படிக்கிறீங்களோ எல்லா இடத்துலையும் ஹேண்ட் ரைட்டிங்க்கு தான் மார்க் எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் ஓகேவா ஓகே இப்போ இந்த எஸ்ஏல நீங்கள் கேட்டது எல்லாமே வந்து உண்மையாகவே நடந்தது ஈவன் அந்த பீட்ஸாஸ் கூட இப்படி ஒரு எஸ்ஏ வந்து உங்களால் எழுத முடிஞ்சால் யூ கேன் ஈஸிலி கெட் அவே வித் மர்டர் இந்த மாதிரி ஒரு எஸ்ஏ எழுத தெரிஞ்சால் மட்டும் பத்தாது உங்
வச்சிருக்கணும் மெயினாக வந்து நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கணும் இந்தியாவில் மட்டும்தான் அதெல்லாம் பாசிபிள் ஸோ இதெல்லாம் தான் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாஸ் இந்த எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாஸ்லாம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்கில் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக மிஸ்டர் வேதாந்த் அகர்வால் மாஸ்டர் வேதாந்த் அகர்வால் அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அன்னைக்கு நடந்த இன்சிடென்ட்டை நான் வந்து எஸ்ஏ ரைட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த கேஸை வச்சு எப்படி எல்லாம் இந்த கேஸை ஹேண்டில் பண்ணாங்க எந்த மாதிரி ஆங்கிள்ஸ்ல எல்லாம் வந்து அந்த ஃபேமிலியில ட்ரை பண்ணாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்பதான் வந்து உங்களாலையும் ஈஸியா அடுத்த ஒரு கேஸ்ல மாட்டினீங்கன்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்கன்றது அப்ளை பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் எதா பண்ணிருக்காங்கன்னா சிம்பிளா போலீஸ் வச்சு ஒரு பெரிய வேலையை முடிச்சுட்டாங்க காலையில் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறாங்க அங்கே அவங்க யூஸ் பண்ண செக்ஷனே தப்பு த்ரீ நாட் ஃபோர் ஏ அப்படின்ற செக்ஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க வேண்டிய செக்ஷன் என்னென்னா த்ரீ நாட் ஃபோர் ஸோ இந்த த்ரீ நாட் ஃபோருக்கும் த்ரீ நாட் ஃபோர் ஏக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா த்ரீ நாட் ஃபோர் ஏல தண்டனை ரொம்ப கம்மி ரெண்டு வருஷம் தான் மேக்சிமம் பிரிசனு ஸோ த்ரீ நாட் ஃபோர் ஏ என்ன சொல்லுதுன்னா டெத் பை நெக்லிஜென்ஸ் கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தனால ஒரு சாவு நடந்து போச்சு அப்படின்றது தான் த்ரீ நாட் ஃபோர் ஏல இருக்கிற விஷயம் பட் ஆக்சுவலாக இவங்க பண்ணியிருக்க வேண்டியது என்னென்னா த்ரீ நாட் ஃபோர் அப்படின்ற செக்ஷன் செக்ஷன் த்ரீ நாட் ஃபோர் என்ன சொல்லுதுன்னா கல்பபிள் ஹோமிசைட் நாட் அமௌண்டிங் டு மர்டர் அப்படின்னா என்னன்னா இவங்க செஞ்ச ஒரு செயலால தான் அந்த டெத் நடந்திருக்கு ஆனா அந்த செயல் வந்து எந்த ஒரு மோட்டிவ் இல்லாத ஒரு செயல் இவங்களை தான் கொல்லணும் அப்படின்னு டார்கெட் பண்ணி இவங்களை கொல்லல பட் இருந்தாலும் இவங்க செஞ்ச தப்புனால அவங்க இறந்திருக்காங்க ஸோ இந்த செக்ஷன் படி பார்த்தோம்னா மேக்சிமம் டென் இயர்ஸ் வந்து இம்ப்ரெஷன் பண்ணிட்டு இந்த செக்ஷன் படி தான் அவங்க ஆக்சுவலாக ஃபைல் பண்ணிருக்கணும் ஆனா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் மூவே த்ரீ நாட் ஃபோர் ஏங்கிற ஒரு செக்ஷன்ல மூவ் பண்ணி அப்படி வந்து கேஸை டைவெர்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்ப தெரியுதான் ஏன் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எம்எல்ஏ வந்தாரு ஆறு பிஜா ஏன் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் இதுதான் ரீசன் அப்ப மிச்சம் அந்த அஞ்சு பிஜா யாரு சாப்பிட்டுருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க இதுதான் வந்து அவங்க ஃபேமிலி பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் எப்பயாச்சும் மாட்டினீங்கன்னா சட்டங்கள் எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரி செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் என்ன செக்ஷன்ஸை நம்ம மாற்றலாம் எப்படி நம்ம ஈஸியாக வந்து கேஸை டைவெர்ட் பண்ணலாங்கிறத ஸ்டார்டிங்லேயே எஃப்ஐஆர் போடும்போதே நீங்கள் வந்து அதை கணிச்சு நீட்டாக வந்து டீல் பேசி செக்ஷன்ஸாக மாற்றிடணும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா இவன் குடிச்சிருக்கானா இல்லையாங்கிறதுக்கு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துருப்பாங்க சரினா அதுலேயும் ரிசல்ட் வருதான்னு பார்த்தா ரிசல்ட் நெகட்டிவ் அந்த பிளட்டு குப்பத்தொட்டில் தூக்கி போட்டாங்களாமா அதுக்கு பதிலாக வந்து இந்த பையனோட அம்மாவோட பிளட் சாம்பிள்ஸை தான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து ரெண்டு <laughs> ஒரு <laughs> நினைக்கிறேன்